সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি পরিতোষ লাইডি সিনিয়র প্রভাষক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ মাইলস্টোন কলেজ উত্তরা ঢাকা বারোশো তিরিশ নিচেটা আমার ফোন নাম্বার এবং তারপরে আমার মেইল অ্যাড্রেস তো আজকে আমরা কথা বলব অধ্যায় ছয় জাবেদা নিয়ে এর আগেও আমরা জাবেদার একটা ক্লাস করে ফেলেছি তো আজকে আমাদের ক্লাস হবে দ্বিতীয় ক্লাস জাবেদার ওপরে আমাদের দ্বিতীয় ক্লাস লেকচার টু জাবেদা লেকচার টু তো আজকে আমরা মূলত শিখব বিশেষ জাবেদা বিশেষ জাবেদা ঠিক অঙ্ক না আসলে আমরা আজকে থিওরিটিক্যালি বিশেষ জাবেদা থিওরিটিক্যাল ক্লাসটা শেষ করবো অর্থাৎ থিওরিটিক্যালি আমরা বিশেষ জাবেদা করার ক্ষেত্রে কী কী জিনিস দরকার বা কী কী জিনিস নিয়ে আলোচনা হয় বিশেষ জাবেদা ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটু আজকে বিশদভাবে আলোচনা করব অঙ্কটা আমরা পরবর্তী ক্লাসে পরবর্তী দু একটা ক্লাস পরে আমরা চেষ্টা করব অঙ্কটা কী করে করা যায় বা সামনের ক্লাসে আমরা দেখতে পাই অঙ্কটা কীভাবে করা যায় তো বিশেষ জাবেদার ক্ষেত্রে তোমাদের জাবেদা চ্যাপ্টারটাতে বিশেষ জাবেদা মোট টোটাল চারটা জাবেদার বিশেষ জাবেদা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ যেহেতু আমরা জাবেদা চ্যাপ্টারে আসি আর আমরা বিশেষ জাবেদা নিয়ে আলোচনা করব তো সেক্ষেত্রে আমরা বলে রাখছি যে আমরা আসলে বিশেষ জাবেদার চারটা বিশেষ জাবেদা নিয়ে আলোচনা যদিও বিশেষ জাবেদা ছয়টা কিন্তু আমরা এখানে চারটা নিয়ে আলোচনা করব মূলত ক্রয় বিক্রয় ক্রয় ফেরত এবং বিক্রয় ফেরত জাবেদা কারণ আমাদের এই চ্যাপ্টারটাতে এটাই আছে আর নগদ প্রাপ্তি ও নগদ প্রদান জাবেদা এই দুইটা আমাদের নগদান বহি চ্যাপ্টারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে মানে এটা আট নম্বর চ্যাপ্টারে যুক্ত করা হয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের ওই দুটা এই চ্যাপ্টারে লাগছে না তাই আমরা ওই দুটো নিয়ে আলোচনা করছি না আমরা আলোচনা করব বিশেষ জাবেদার চারটা পার্ট নিয়ে আজকে তো শুরুতে আমরা শুরু করি ক্রয় জাবেদা দিয়ে আমরা খুব ভালো করে জানি যে ক্রয় জাবেদায় শুধুমাত্র বাকিতে ক্রয় লিপিবদ্ধ করা হয় এখন আমাদের দুই নাম্বার চ্যাপ্টারে তোমাদের মনে আছে কিনা আমি জানি না ক্রয়ের প্রামাণ্য দলিল কোনটি চালান যদিও এখন মনে হতে পারে যে স্যারের এই কথাগুলো অপ্রাসঙ্গিক না এটা অপ্রাসঙ্গিক না ক্লাসরুমে হলে আরও ভালোভাবে বোঝানো যাইত যেহেতু এটা ক্লাসরুমের ব্যাপার না সুতরাং এখানে একটুখানি আমাকে প্রযুক্তি সাহায্য নিতে হচ্ছে সেক্ষেত্রে এখন তোমার কাছে মনে হতে পারে এটা অপ্রাসঙ্গিক একটু পরে তোমার মনে হবে এটা প্রাসঙ্গিক তো ক্রয় যাবে দেয় ক্রয়ের প্রামাণ্য দলিল হচ্ছে চালান ঠিক তারপরে যেহেতু আমরা ক্রয় যাবে দেয় ধারে ক্রয় লিপিবদ্ধ করি তাহলে জাবেদাটা হয় ক্রয় ডেবিট পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট বা ক্রয় হিসাব ডেবিট পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট এরপর আসো বিক্রয় যাবেদা বিক্রয় যাবেদার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই বিক্রয় যাবেদার ও প্রামাণ্য দলিল হচ্ছে চালান এবং বিক্রয় যাবেদার ক্ষেত্রে যাবেদারটা কোনটা দেখে নেই আমরা মূলত সে দেনাদার হিসাব ডেবিট আর বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট ওকে তারপরে যদি আমরা ক্রয় ফেরত যাবেদায় যাই ক্রয় ফেরত যাবেদার কিন্তু মানে ক্রয় ফেরতের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রামাণ্য দলিল চালান নয় ক্রয় ফেরতের ক্ষেত্রে প্রামাণ্য দলিল কোনটা ক্রয় ফেরতের ক্ষেত্রে প্রামাণ্য দলিল হচ্ছে ডেবিট নোট তাহলে ডেবিট নোট হলে জাবেদাটা কি হবে পাওনাদার হিসাব ডেবিট আর ক্রয় ফেরত হিসাব ক্রেডিট তো ঠিক সেম যদি আমরা চলে যাই বিক্রয় ফেরত যাবে দেয় তো বিক্রয় ফেরত জাবেদার ক্ষেত্রে প্রামাণ্য দলিল হচ্ছে ক্রেডিট নোট বিক্রয় ফেরতের প্রামাণ্য দলিল হচ্ছে ক্রেডিট নোট এবং বিক্রয় ফেরত জাবেদার ক্ষেত্রে জাবেদা জাবেদাটা কোনটা ইউজ করা হয় জাবেদা ইউজ করা হয় বিক্রয় ফেরত হিসাব ডেবিট আর দেনাদার হিসাব ক্রেডিট তো আমরা আসো ক্রয় জাবেদা থেকে স্টার্ট করব আমরা বলছি ক্রয় জাবেদা তো ক্রয় জাবেদার এতে বলা হচ্ছে যে হিসাব যে হিসাব বইতে কেবলমাত্র বাকিতে ক্রয় সংক্রান্ত লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে ক্রয় যাবেদা বলে আরেকবার আমরা একটু দেখে নিই যে হিসাব বইতে কেবলমাত্র বাকিতে ক্রয় সংক্রান্ত লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে ক্রয় যাবেদা বলে তার মানে ক্রয় যাবেদায় শুধুমাত্র বাকিতে ক্রয়গুলো যাবে এটা আমরা এর আগে আলোচনা করেছি আগে আগের ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি আজকে আমরা দেখব মূলত ক্রয় যাবেদার ঘরটা সবচেয়ে বেশি জরুরি ক্রয় যাবেদার ঘর আসলে দেখি ক্রয় যাবেদার ঘর প্রথমে তারিখ এরপরে ক্রেডিট হিসাব খাত তারিখের পরের ঘরটাই হচ্ছে ক্রেডিট হিসাব খাত এরপরে শর্ত এটা অঙ্ক করতে গেলে আরও ভালোভাবে ক্লিয়ার হবে আপাতত দেখে রাখো এখানে শর্ত 
এরপরে হচ্ছে চালান এখন বুঝতে পেরেছো কেন শুরুতে আমরা এই আলোচনাটা করেছিলাম কেন চালান নিয়ে আলোচনা করতে হয় চালান ক্রয় প্রামাণ্য দলিল তাই এরপরে আসো সূত্র সূত্রটা আমরা পরবর্তী অঙ্ক করতে গেলে খেয়াল করবো অঙ্ক করতে গেলে পাবো এরপরে আসো ক্রয় হিসাব ডেবিট আর পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট এই জন্য এই যে জাবেদাটা এই জন্যই আমরা অঙ্কের শুরুতে আমরা এই জাবেদাটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আচ্ছা এরপরে আসি আমরা বিক্রয় জাবেদা তো বিক্রয় জাবেদার ক্ষেত্রেও সূত্রটা সেই একই যে হিসাব বইতে কেবলমাত্র বাকিতে বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে যে হিসাব বইতে কেবলমাত্র বাকিতে বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে বিক্রয় জাবেদা বলে যে হিসাব বইতে কেবলমাত্র বাকিতে বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে বিক্রয় জাবেদা বলে তা সব আবার আমরা বিক্রয় জাবেদার ঘরটা দেখব ক্রয় জাবেদা থেকে বিক্রয় জাবেদার ঘরের পার্থক্যটা কি তারিখ প্রথমে তারিখ এরপরে ডেবিট হিসাব খাত আগে ছিল ক্রেডিট হিসাব খাত এখন ডেবিট হিসাব খাত এরপরে আবার চালান দেখো আমরা তখনই আলোচনা করে আসছি একদম শুরুতে আলোচনা করে আসছি চালানটা আমাদের প্রয়োজন এরপরে সূত্র এইবার আমরা শুরুতে যে জাবেদা আলোচনা করছিলাম সেই জাবেদাটা আসছে চলে আসছে দেখো জেনাদার হিসাব ডেবিট আর বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট তো আমাদেরকে একটা কথা উল্লেখ করা খুব জরুরি যে তুমি অঙ্কটা ফুললি ঠিক করলেও সে যদি দেখা যায় যে তুমি ঘর কাটতে ভুল করেছো সেক্ষেত্রে অনেক মার্কস কমে যায় বা পরীক্ষায় তুমি অনেক মার্কস কম পেয়ে যাবে দেখা যাবে যে তুমি অনেক অঙ্কটা খুব ভালো করে করে আসছো খুব ভালোভাবে হয়েছে বাট তোমার ঘর কাটাতে ভুল হয়েছে সেই জন্য ঘরটা খুব ভালো করে দেখতে হয় এই জন্য আমি শুধুমাত্র ঘরের ওপরে একটা ক্লাস কে রেখেছি এরপরে আসো ক্রয় ফেরত যাবে না যে হিসাব বইতে কেবলমাত্র বাকিতে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত প্রদান করা হলে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে ক্রয় ফেরত যাবে তা বলে এই হিসাব বইতে শুধুমাত্র বাকিতে আমরা যে মালগুলো কিনেছি বা যে পণ্যগুলো কিনেছি সেই পণ্যগুলো যদি আমরা ফেরত প্রদান করি তখন এই বইতে লেখা হয় তাই এটাকে বলা হয় ক্রয় ফেরত যাবে না তো ক্রয় ফেরত যাবে তার ক্ষেত্রে আমাদের একটুখানি দেখতে হবে কারণ এখানে চালানের প্রশ্নটা আসবে না এবার একটু দেখি তারিখ সেম ডেবিট হিসাব খাত এবার আসো দেখো ডেবিট নোট নাম্বার আমরা শুরুতে আলোচনা করে আসছি ক্রয়ের প্রামাণ্য দল ক্রয় ফেরতের প্রামাণ্য দলিল হচ্ছে ডেবিট নোট নম্বর এরপরে আসো সূত্র এরপরে আবার আমরা শুরুতে যে জাবেদাটা আলোচনা করছিলাম সেই জাবেদাটা পাওনাদার হিসাব ডেবিট আর ক্রয় ফেরত হিসাব ক্রেডিট নেক্সট আমরা চলে আসি বিক্রয় ফেরত যাবে দেয় বিক্রয় ফেরত যাবে দেয় কাকে বলে তো যে বইতে কেবলমাত্র বাকিতে বিক্রয়কৃত পণ্য ফেরত আসলে বিপদ্ধ করা হয় অর্থাৎ আমরা যে পণ্যটা বাকিতে বিক্রি করেছি সেই পণ্যটা যদি ফেরত আসে তখন যে বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় তখন তাকে বিক্রয় ফেরত জাবেদা বলে তো আসো বিক্রয় ফেরত জাবেদার ঘরটা আমরা একটু দেখে নিই ক্রয় ফেরতের মতোই শুধুমাত্র ঘরের নামগুলো যেমন তারিখ সেম ক্রেডিট হিসাব খাত ক্রেডিট নোট নাম্বার সূত্র বিক্রয় ফেরত হিসাব ডেবিট আর দেনাদার হিসাব ক্রেডিট আমাদের ক্লাসের প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা যদি তোমাদের কারো কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে বা মনে করো স্যারকে একটু প্রশ্ন করা দরকার তো তোমরা তোমাদের লেকচার পোস্ট করার পরে পরে লেকচার পোস্ট করার পরে তুমি নিচে আমাকে প্রশ্ন করতে পারো আমি চেষ্টা করব অ্যান্সার দেওয়ার তা যদি না পারো আমার ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে করতে পারো অথবা হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে প্রশ্নটা করতে পারো যে কি কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটা তুমি প্রশ্ন করতে পারো আমি চেষ্টা করব তোমার প্রশ্নটার অ্যান্সার দেওয়ার যদি আমার জানার মধ্যে থাকে তো সব শেষে তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি থ্যাংক ইউ